Ciao, bentornato, bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. La settimana scorsa abbiamo visto come rendere bello e funzionale un soggiorno piccolo. Oggi vorrei riprendere il discorso soggiorno e vedere come arredarlo al meglio in generale parlando di 5 elementi più 4 che sono per me indispensabili. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Il soggiorno è un ambiente importante perché è la stanza che tendenzialmente viviamo di più ed è quella in cui riceviamo eventuali ospiti. Per arredarlo al meglio, naturalmente, la primissima cosa da fare è capire come usi questo ambiente, qual è la sua funzione principale per te. Potresti usare il soggiorno per leggere, guardare la tv, rilassarti o avere spesso ospiti. È ovvio che una funzione non esclude l'altra, ma una sarà principale e le altre secondarie. Questo step è essenziale per la scelta dei mobili e poi della loro posizione. Definito questo, ci sono comunque 5 elementi più 4 che restano indispensabili. Vediamoli insieme. Avere una zona dedicata alla conversazione è importante per rendere l'ambiente più accogliente e più intimo. Per crearlo basterà avere, oltre al divano principale, un altro divano o anche solo una seduta di fronte o quantomeno laterale al divano stesso. Potresti pensare di non averne bisogno se vivi solo raramente ai ospiti. Se questo fosse il caso, certamente dovrai considerare la funzione principale, relax, televisione o lettura, per cercare il divano che sia più funzionale per questa funzione. Una volta individuato questo però, l'aggiunta di una seduta, la creazione quindi di una piccola zona conversazione renderà comunque il tuo soggiorno ancora più inventato e piacevole, anche solo per te. Per prima cosa posiziona il divano nel modo più funzionale a come vivi appunto il soggiorno. Fatto questo aggiungi una o più sedute in modo da creare una zona un po' più intima in modo che in caso di ospiti tutti possano godere della compagnia dell'altro. Se hai un soggiorno molto grande puoi pensare di creare più aree e conversazioni differenti. Nel cercare gli elementi giusti per creare questa zona di conversazione ricordati di prendere bene le misure in modo che tutto sia proporzionato e tutto sia facilmente fruibile. Un'altra cosa essenziale in un soggiorno è il tavolino per appoggiare tutto quello di cui hai bisogno, dal telefonino al bicchiere d'acqua allo snack. Il tavolino è funzionale per appoggiare appunto ciò che ti serve, ma è anche molto decorativo. Se adornato con i giusti accessori, il tavolino può davvero diventare un elemento unico e caratterizzante. La dimensione e la forma del tavolino dipenderà da quella del divano. È una di quelle misure importanti di cui parlo qui e trovi il link anche in descrizione. In caso di soggiorno piccolo, lo abbiamo visto settimana scorsa, potrebbe essere utile prendere un set di tavolini che si possono eh, riporre uno nell'altro. Naturalmente scegli un materiale e un colore che si accordi con lo stile o il mix di stili che hai scelto. Un'altra cosa davvero importantissima da considerare è la luce generale. La stanza deve essere correttamente illuminata. Quando sei seduto nella tua zona di conversazione, tutto deve essere ben visibile. Se l'altezza lo consente, potresti pensare ad un controsoffitto per poter avere faretti incassati 
oppure potresti mettere un bel lampadario, magari bello scenografico. Nel caso di un lampadario l'ideale sarebbe che puntasse nel mezzo della zona di conversazione. Ovviamente puoi anche pensare ad avere entrambe le soluzioni o se hai una cornice in alto potresti metterci delle strip led per un'illuminazione un scusami, uniforme e poi avere appunto un bel lampadario. Per rendere interessante il tuo soggiorno è importante creare un punto focale, ovvero un punto che attragga l'attenzione. Il punto focale di solito parte dal divano scelto, spesso e volentieri infatti il punto focale è proprio la parete sopra il divano. Usa eh, del colore, un quadro particolare, qualcosa che attiri l'occhio. Se hai la fortuna di avere una vetrata con una vista meravigliosa, ovviamente è bene enfatizzare questa come punto focale. Lo stesso vale se tu avessi un camino, valorizzalo e fallo risaltare su tutto il resto. Potresti anche, perché no, far diventare l'angolo televisione la o la tua libreria il tuo punto focale. Se vuoi saperne di più sui punti focali ne ho parlato in questo video e trovi eh, il link anche in descrizione sotto. Il discorso tappeti non è sempre facile perché non a tutti piacciono, eppure sono un elemento davvero essenziale per un angolo elegante ed accogliente. Il tappeto serve a legare insieme tutti gli elementi, il tavolino e le sedute dell'area conversazione. È estremamente importante che il tappeto accolga in sé tutti questi elementi o quantomeno, come oramai sai, accogliere i piedi frontali delle varie sedute. Questo crea coesione e rende l'ambiente caloroso, intimo e confortevole. La scelta dei colori dipenderà prima di tutto dalla tua palette colori, dallo stile e poi dal volere o meno creare un po' di contrasto con i vari elementi. Per quanto riguarda invece il materiale dipenderà tutto dal suo utilizzo, da quanto quindi viene calpestato e se ci sono in casa bambini e o animali. Parlo di tappeti qui e trovi il link in descrizione. Questi sono i 5 elementi che a parer mio sono indispensabili in un soggiorno. Ora però vediamo di dare un po' di ritmo e un po' di personalità all'ambiente con qualche extra. Avere una buona illuminazione generale non è sufficiente per un buon comfort visivo e soprattutto per creare atmosfera. È importante quindi aggiungere luci a pareti o a terra e magari qualche bella lampada da tavolo. Questo aiuta a dare profondità e come detto prima creare atmosfera. Sarebbe eh, davvero auspicabile poi avere luci dimmerabili così potrai avere il controllo sull'intensità della luce nella stanza sempre. Parlo in dettaglio di illuminazione qui e trovi il link come sempre in descrizione. Sappiamo che lo spazio per riporre non è mai sufficiente, sarà importante quindi avere una credenza per poter ritirare e sistemare tutto. Puoi anche pensare di avere un tavolino contenitore o una bella cesta per riporre tutte quelle piccole cose che potrebbero creare disordine. Se sei poi un amante di libri potrebbe essere utile una bella libreria dove mettere in bella mostra non solo i libri, magari anche qualche bello oggetto. Anche le superfici su cui appoggiare le cose sembrano non bastare mai. Aggiungi quindi dei tavolini di fianco al divano, magari nell'angolo che possa servire anche all'altra seduta. E potrebbe questo essere un posto ideale per mettere una bella lampada e magari anche qualche oggetto personale come delle foto.
potevo non concludere con le piante? <ride> Oramai lo sai che portare in casa la natura è essenziale in ogni stanza e che questa aiuta portando texture e colori. Inoltre le piante danno quel tocco di vita e di fresco all'ambiente, oltre che a un tocco di eleganza. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Non esitare poi a condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento. Ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se poi non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella. Così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!